Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Dark Souls 2 Vamos a seguir por donde lo habíamos dejado Bueno, vamos a ver, estamos más o menos Bien situados, tenemos la máscara Esta de la pecadora, que me mola un huevo La verdad, ¿cómo es la máscara? Mirad esta tía eh, Ya sabéis quién es, ¿no? Lengua, se necesita adelante Bueno, vamos a ver Tenemos varias cositas para empezar voy a echarle un ojo al peso que llevaba 55 Vale 55, vamos con el mazo Vamos a ver, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? ¿qué tenemos hoy? Hemos descubierto esta zona nueva El valle de la cosecha La charca ponzoñosa Y no sé si ir por aquí O por uno de los sitios que descubrí el otro día Voy a ir por aquí Os digo por qué Quiero ver una cosa Quiero ver una cosa porque eh, El otro día, no sé si lo recordáis Me caí como una especie de sitio Que eh, yo creía que no tenía salida Está mi espada. Aquí. Bueno, no sé si. ¿Eh? Me caigo Vale, no sé si recordáis esta zona Que me caí por aquí Estoy buscando Algunos sitios más donde caer Ahí está el tío ¿Veis? Voy a intentar saltar Desde aquí A ver Voy a intentar caer ahí abajo otra vez porque no sé si os recordáis que aquí había como una especie de, de sitio que dije yo que no había salida Y mucha gente me ha dicho que sí, que sí que la había Pues lo vamos a comprobar, que a mí esas cosas me gusta comprobarlas Mira, ahí hay algo, se ha caído Mierda mariposa ahí Busco, bueno, siempre dan esto, o sea, que da igual tampoco hay que romperse la espalda por conseguirlo, porque casi siempre dan esta puta mierda va veis, busco venenoso bueno, a ver, por aquí me caí yo y os dije que no había salida y cogí un esto, claro, yo no sabía que te podías montar en el cacharro este, yo sé que en el Dark Souls 1 sí que había un sitio que te podías montar aquí Igual aquí también Claro, sí que se puede, es cierto La doncella de hierro Que es como se le llama a esta mierda No sabía que se podía montar aquí Y claro, hoy me ha entrado la curiosidad Básicamente no por montar aquí y salir Sino por eh, Por ver a dónde nos lleva Porque igual nos lleva a un sitio que yo no he descubierto ¿Me entendéis? Entonces por eso Básicamente Entonces, nada, le quería echar un vistazo rápido Creo que ya sé a dónde vamos Sí, ya sé a dónde vamos. Vale ¿Y ahora cómo subo allí? ¿Cómo voy para allá? <ríe> Porque ahí no hay escalera
Pues yo no sabía que se podía subir por ahí, o sea, quiero decir eh, Me acuerdo que en alguno se podía, pero como siempre lo he visto tan pequeño Lo que tenía miedo era caerme A ver lo que os digo Tenía miedo a caerme y por eso no lo intenté siquiera Pero bueno, de puta madre Mira un garrote, hostia, nos han dado un garrote un, No un gran garrote, sino un garrote Cuidado que este arma es muy buena, eh o sea, tenemos nosotros el gran garrote ¿Dónde está mi garrote? Aquí El garrote grande Que es el que tenemos nosotros Y tenemos ahora este Que es bastante bueno Veréis Sobre todo porque no pesa una mierda Mirad cómo escala Los dos en A este evidentemente es peor Este es gran martillo y este martillo Me gusta, me gusta porque este garrote es, es, es muy bueno, lo digo en serio Es buenísimo este garrote Deberíamos haber encontrado este garrote antes Que el gran garrote Y de hecho yo era el que quería buscar Lo que pasa es que no me acuerdo dónde se encontraba Y luego se lo podía comprar también a alguien, creo Pues nos va a venir de puta madre El garrote este, lo digo en serio Nos va a venir de puto lujo Bueno, a ver Voy a usar esta hoguera Para restablecer mis historias Y vámonos Bueno, pues eh, hemos visto ya eso Y ahora, ¿qué tenemos que ver? Pues tenemos varias cosillas que ver Varias cosillas Donde vamos a ir es al puente este ¿Le veis, no? Este puente de madera Recordáis que llegué aquí, pero que no lo pasé Me fui por el otro lado y matamos a los señores de los esqueletos Pues a donde vamos a ir hoy es por ese puente A ver qué encontramos Mete bien, eh, la mierda esta Es un garrote de fuerza Y claro, tenemos mucha fuerza, pues... Adiós Había que ir por ahí Había que subir O sea, ahora girar a la derecha Cuidado, 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 cuidado. Esto no lo he visto Uf. Cuidado que este es peligroso, eh ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué mal, tío! Lo he pasado Su puta madre Y todo porque se me juntan aquí en un sitio estrecho dos tíos y tela, ¿eh? Vale, el garrote está muy bien El problema que tiene el garrote es que no me está haciendo mucho daño Porque no lo tengo mejorado Voy a poner mi espada mágica de momento Casi lo paso mal aquí Porque, claro, le metes... Es muy importante tanto la defensa que tiene un personaje Como lo que pega Es súper importante pegar mucho porque matas antes a un objetivo que, que es peligroso Como estos hijos de puta Que lo son Aquí había Aquí había jaleo, eh Recuerdo Aquí había jaleo del bueno Así que poco a poco, venga 
Baja, hijo puta. ¿Veis? Claro, le coges con la espada esta que te gasta poco mana y le revientas en tres o cuatro golpes. No es lo mismo con el carrote que no lo tengo mejorado, que apenas hace daño. A llevar esta maravilla, ¿no? Intentar que venga de uno en uno. Venga, salta, hijo puta, que lo estás deseando. Este es el del látigo cepa, ¿no? Sí. Vamos, látigo cepa. En la espalda. Latiguín, que eres un latiguín. Un latin king. <ríe> es lo que eres. Hala, a casa, Fabilao. Venga, aquí es donde venían los dos, creo Ahí vienen Ah, solo viene uno Qué de puta madre Cuidado con ese golpe Toma ya, te he puesto fino puesto fino baja escoria escoria humana o no humana o lo que coño seas este es un mierda hombre el del látigo el del hacha es, me da más miedo este es un basura cuidado con vista magnífica y luego bendito sea el sol Bendito sea el sol en todos lados Sí, ¿por qué no? Míralo, bendito sea el sol, ahí lo tenéis Hostia, qué pedazo de paisaje, ¿eh? Todo lleno de águilas ahí O pájaros, o cuervos, o gorriones Vete tú a saber lo que son Qué guapo, tío Bueno, y supongo que este puente tendrá alguna pequeña trampa Voy a ir por los tablones estos barrindongos Purgatorio de no muertos Ajá, muy bien Hostia, tú Un NPC de estos Negros De la verga Hostia, y se pone a dos manos el nota Vaya pedazo de espadón lleva, tú Un ultra espadón de esos Madre Pero qué dices, qué dices, qué dices, cómo mete. ¿Lo habéis visto? Me ha reventado. Hostia, chaval. Pero esto qué es? Que me ha, que me ha abierto el ojete de manera increíble, vamos. Pero si es que no le bloquea ni un golpe, ¿qué pasa? Que ese escudo no se lo puede bloquear. ¿O ¿Qué coño pasa, tío? Me ha fosteado, o sea, brutal, increíble. Me ha puesto el culo, pero bien, 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 rojito. Me lo ha puesto bien rojito. Joder, hermano La que me ha metido Lo estoy flipando todavía Joder, colega Ahora tengo que repetir todo esto Tú notas, ven para acá Muy bien, por lo que faltaba Que me mate este también Joder, tío, cómo me ha puesto ¿Por qué llevo el pelo blanco? Ah, coño, digo, si debería estar muerto Nada, el pelo no se te quita hasta que mueres varias veces no por nada de eso. Ahí viene el otro hijo puta
joder, tío. En serio, mala hostia. ¿Cómo me ha matado? Me ha reventado. O sea, me ha cogido con la espada y ha dicho, ven aquí. Que te voy a dar mandanga. ¿Quieres bajar, gilipollas? Espabilado. Bueno Ronchu A este se va a enterar este Voy a sacar el garrote bueno El arma de los domingos Como diría mi madre Porque para mi madre todo lo mejor era los domingos Esto es el arma, para mi madre esto sería el arma de los domingos ¿Vale? Para que lo sepáis No sé si para vuestras madres también, que seguramente sí Porque todas las madres son iguales Voy a coger esto cojones es esto? Semilla de fuego Hostia A ver Tengo una piedra de faros Tengo un símbolo de fidelidad por haber ayudado a un tío Esto es lo que necesitáis para hacer un juramento Que otro día os diré Piedra suave ¿Dónde está la cosa esa que he pillado? Semilla de fuego, tío Ni puta idea Voy a hacer una cosa ¿Qué he hecho? Ah, sí Puedo rodar bien Vale Hijo puta Vamos a poner a dos manos eh? En plan Te voy a reventar Muy bien, muy bien Muy bien Esa ha sido cojonuda Rebe Cojonuda Me cago en Dios Toma, hijo puta. Toma, hijo puta. No le he hecho nada. No le he hecho nada con el segundo golpe. Uf, que me iba a romper la defensa. ¡Dios! Y ahora pelea con escudo. Mira, cabrón. Me mata. ¡Cianer! Ahí te quedas, gilipollas. Aquí, aquí. Vamos a pelear en el puente, que aquí me manejo yo mejor. ¿Qué pasa, eh? ¿Y si te caes? ¿Y si te caes? Me está intentando romper la guardia, ¿sabes? El hijo de la gran puta el que, me, el que se va a caer me da a mí que voy a ser yo No sé por qué tengo esa sensación tan rara Una de ellas, una de las veces me va a pillar con lo de romperme la defensa y veréis cómo me la va a liar. Pero tío, puta mierda de garrote. Ahora, corre. Toma, hijo puta. Te 
maté, cabrón Será desgraciado el tío lo que pega Con la mierda la espada a un colega Su puta madre Uf. Bueno, espérate Voy a sacar el espadón Si voy a ir con... No, voy a ir con la espada Es que no sé lo que me espera ahí dentro Pero tampoco quiero ir con... Muy pesado Seguramente un boss 43 <coughs> Y si me pongo... Es que esta espada la tengo medio rota Si me pongo el garrote... 55 ¿Dónde está mi otro arma que tenía yo buena aquí? A una mano Vale, voy a llevar el... Voy a llevar la espada No, voy a llevar el garrote Porque va a ser un boss Es que estoy pensando que ponerme... Va, 55 está bien Vale, vamos a ver He gastado muchos frascos de estos, eh eso va a ser un boss fijo, a ver ¿Qué dice aquí? Muerte y luego tristeza Intenta zona segura y luego interruptor Esqueleto adelante ¿Esqueleto? ¿Otro boss así en plan esqueleto o qué? Por aquí no hay nada, ¿no? Voy a echar un vistazo por aquí Que no he visto nada Intenta rodar y luego dos manos ¿Rodar por qué? Si aquí hay que saltar, ¿no? No, no sé Supongo que será un boss, chicos, así que venga Sí, es un boss Sale una cinemática, es un boss fijo Mira qué guapo soy yo con mi casco De la pecadora ¡Coño! ¿Esto qué es? ¡Hostia puta! Bien, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es lo que viene por ahí? ¡Dios! Vale ¿Qué coño? Pero jódete, chiquillo Ahí viene otra vez Me va a matar un miserable esqueleto, tío Pues sí Un puto esqueleto Me le estaba dando a cubrir, eh Pero como estaba con la cámara cambiada Me ha matado un miserable esqueleto Bueno, pues por lo menos ya sabemos cómo va esto Así que venga Una bruja de estas Vale Yo me tengo que quedar aquí dentro, ¿no? Y coger esto, claro Alma debilitada Alma debilitada Creo que... ¡Oh, Dios! <risa> Joderos, cabrones A la vera seductora Es que parece como si los ayudasen ¿Y ahora para dónde? mueren los cabrones coño 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 rápido mira 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 una bruja de estas vale No 
sé qué coño es esto. Me voy a tirar. ¡Hostia, una puerta! ¡Hijo de puta! Ahí viene, ahí viene, viene. ¡Que rompe la puerta! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Que se ha caído! ¡Hoy va! ¡No! Me mató. <risa> bueno, sabéis que es lo bueno, que ya sabemos cómo funciona. Eso es lo bueno. Lo malo es que veremos a ver si lo hacemos. Porque hay que matar al caballo este. Lo que no sé dónde está el jinete. O sea, el jinete dónde ha ido. ¿Se ha metido una hostia contra el cacharro ese y se ha matado o qué? Vamos a imbuir la espada y vamos para adentro. Uso una maridad, como digo, por tener más vida, básicamente. Y venga, vamos para adentro. A ver si lo consigo yo en primera vez. Por lo menos conseguir levantar al boss. Lo que me he dado cuenta de una cosa un poco rara. Algunas veces los esqueletos No sé por qué Me pegan y no bloqueo No los bloqueo, ya lo habéis visto Es que no sé por qué, a qué se debe Pero si pienso pues mira Pero no ni pude Los esqueletos están vinculados A la, a la vieja hija puta esta que hay aquí ¿Dónde está? ¿Dónde estás, vieja chocha? Mírala. Entonces, una vez matemos a estos, los esqueletos deberían de caer. Vale. ¿Dónde está el caballo? Ahí viene. Ok, creo que voy a tirar de la palanca ya. Escondernos otra vez ¡Pumba! Ok, vamos a ver Aquí es donde me preocupa a mí Vale No me puedo poner detrás de él Queda claro Y a beber corriendo, ahora que ha cargado Creo que el, el, el jinete ha muerto El jinete ha muerto y solo está el caballo De hecho solo pone carro de verdugo ¿Qué coño está haciendo? Está tirando como fuego. Yo me voy a pegar a él. Hostia, cuidado. Va a cargar. Ahí viene. Me cargó, eso no se puede bloquear. No me ha quitado mucho. Bueno, no se puede bloquear. Sí se puede bloquear porque mucho daño no me ha hecho. Vale, está haciendo la cosa esa, voy a aprovechar No sé muy bien qué es eso Pero le voy a dar pal, pal, pal. Todo mandanga, cabrón Ah, era fácil Es facilísimo, simplemente ahí había que tener Mucho cuidado Mucho cuidado con los putos esqueletos y con toda esta mierda Una vez he muerto ahí, no sé ni cómo he muerto tío Estaba bloqueando y me estaban pegando Y me estaban matando y de todo, y yo bloqueando Digo, joder y la primera vez que hemos conseguido lo del carro Pues me he fiado demasiado, me ha cargado Y me ha hecho polvo lo de siempre No conoces los golpes y te matan Pero era fácil, ¿eh? No te creas que era muy complicado Palma del guerrero valiente Bueno, pues otro boss El tío se ha estampado para aquí El piloto, tío Voy a dar la vuelta entera Por ver si me he quedado algún alma o algo Y otro boss menos Me han dicho que hay 72 bosses ¿Qué os parece? No son pocos, ¿eh? Bueno, pues no parece que haya nada más No nos hemos quedado nada, vámonos 
Me han dicho que hay en el juego en total 72 bosses Flípalo, flípalo Y luego hay un, un, dos anillos Hay dos anillos que son especiales, ¿vale? En el juego Que se llaman... Eh, no, bueno, no me acuerdo el nombre Lo que, lo que dan los anillos es que, puede, que si te pones un anillo Te pone invisible el arma de tu mano izquierda Y otro el arma de tu mano derecha O sea, se vuelven invisibles tus armas No las puede ver nadie, ni siquiera en PvP eh, ¿Son muy buenos esos anillos? Bueno, no sé qué deciros Para PvP yo creo que sí Puedes ocultar tus armas, ¿no? Y cada uno pues no sabe lo que tiene ¿Cuál es la historia de esos anillos? Pues que son hiper difíciles de conseguir Ahí hay alguien ahí en esa pared Son hiper difíciles de conseguir Y cuando digo hiper difíciles Mirad dónde hay una señal ¿Cómo coño he puesto una señal, hijo puta? Es ahí ¡Hostia! <risa> ¡Qué guapo, chaval! ¿Dónde estaba escondido esto? Orbe del ojo rojo esta, esta puta mierda no me van a dar ¿En serio que me han dado esta puta mierda Haber encontrado el super mega sitio este? Vaya basura Bueno, pues los anillos esos que os digo Lo que hacen es que te ocultan las armas Se vuelven invisibles eh, ¿Cómo se consiguen los anillos? Pues bueno, pasándote el juego sin morir Ni una vez, algo que a mí me parece Prácticamente imposible Tendrías que hacer 3.200 millones de tries Y que todos te saliesen perfectos Y eh, Hurra por hemorragia Intenta atacar, no, no voy a intentar atacarle una cosa que me parece muy brutal Y la otra, que también tiene guasa Aunque se podría hacer Es pasártelo sin usar ninguna hoguera Flipad, eh Sin usar ninguna hoguera No activarlas, activarlas como acabo de hacer yo Se puede, sino descansar en ellas Con lo que estoy haciendo ahora Flipad en colores, ¿sabes? Pues te darían esos dos anillos Uno para la mano derecha y otro para la mano izquierda ¿Qué es eso? Oh, you long ago. Este tiene la regla o algo, mira cómo tiene la pared Madre mía Bueno, pues este tío no podemos hablar con él Seguramente porque requiramos algún atributo Que a él no le interesa Pues chicos, aquí no parece que haya nada más Me voy a pirar a mi hoguera A Majula, vamos A, a volver para allá a ver qué hay. En serio que no hay ninguna puta pared oculta aquí, tío. Con lo que molaría que hubiesen metido una pared oculta aquí, ¿eh? Bueno, pues nada. Voy a Mayula. Vámonos. Vamos a subir de nivel. Otro boss más. Ya nos hemos cepillado. ¿A dónde podríamos ir ahora? Bueno, me faltan sitios aquí, ¿eh? En esta parte. Hemos matado al esqueleto, hemos matado tal. Podemos ir también al bosque. Bosque sombrío. Que es por la parte... Vamos a ir al bosque sombrío La siguiente vamos a ir al bosque sombrío Que es por la, por la parte de la tía esta que Esa que tenéis allí, ¿veis? La que despetrificamos el otro día Vale, vamos a ver Doscientos esas mierdas de... Ah, que son de 50 cada una, joder, qué mierda tenemos un trozo de frasco de estos De polvo sublime No sé de dónde coño lo he pillado el garrote este I'll be around.
bearer of the seek seek lest this bueno, supongo que podrá subir un par de niveles, ¿no? Tres. ¿Dónde los pongo? A ver. Creo que voy a subir un poco la energía ya para la estabilidad y la defensa física. Y... Es que también me molaría seguir subiendo esto. Yo quiero usar el espadón cuanto antes, tío Pero el espadón le voy a tener que usar un poco más adelante, yo creo Vigor en 28 ya, tendría 80 Y la estabilidad, que es que también me viene muy bien Por, por mirar toda la defensa que me sube La estabilidad, todas las cosas, eh Y la agilidad Mirar la agilidad la evasión y otras acciones que es importantísimo venga va a la estabilidad hay que subirla en algún momento la tengo que subir pues ala ahí lo llevas bueno aquí me quedo chicos para el siguiente el eh, lo que vamos a hacer en el siguiente es ir posiblemente vamos a ver Facto de faros Y aquí tenía el sitio para ir, ahora que me acuerdo ¿Por dónde era? A ver si me acuerdo Hostia, ¿por dónde era, tío? Estoy pensando Vamos para allá Vamos, antes de terminar esto voy a hacer eso, ¿vale? Vamos a ir a por, a por el otro sitio de, 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 de la piedra de faros que no, que no pude usar porque no tenía una. Y vamos a ver qué nos da. Creo que era por aquí. Esto lo buscamos enseguida. Si lo veo me acuerdo dónde era. Es que no me gusta dejar cosas sin hacer. Y aquí hay una cosa sin hacer. aquí, creo casi seguro que era aquí ahí está, míralo vamos a ver coño que sí que sí, hostia. Camino oculto delante.
Hierba del atardecer marchita. Su puta madre. Hierba del atardecer. Restablece varios usos de un hechizo. Todavía no he encontrado la cosa esa roja que pillé, tío. Ah, míralo. Semilla de fuego. Fortalece la llama de piromántico. Y supongo que esto lo tendré que se lo tendré que dar a alguien. <risa> Para que me... ¿Dónde nos lleva esto? Qué miedo, tío. Me dieron un cacharro estos. Mira, 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 mira. ¿Lo estáis viendo? El sitio este que yo no sabía cómo se subía. Este sitio sí lo conozco yo. Sí, este es el de la puerta antes del boss. Por ahí estaban los arqueros. Aquí arriba hay un tío que se le puede despetrificar. ¿Vale? Pero Ese tío Tengo que coger eso, tío Tengo que coger eso Yo sé que me voy a dar una super hostia Pero tengo que cogerlo Es que me puede la ansia Uf, Lo voy a coger A ver desde dónde me tiro Para poder cogerlo Para mí <risas> Ascua de la adversidad Vale, ¿ahora para dónde? <risa> Ahora sí que me voy a dar una hostia, ¿no? Como Dios manda No, mira Mirad lo que hay aquí Hay como una especie de cosa ahí en medio Uy. Y ahora... Uy. <risa> vale Y ahora me ha puesto esta para que suba, ¿no? Al otro lado, vale De acuerdo Bueno, pues no ha sido gran cosa lo que hemos encontrado aquí ¡Eh! Mira lo que hay aquí Oh yeah otro Voy a ver si hay una pared oculta o algo No Vasija del alma Para restablecer todos los puntos que teníamos Bueno Han sido varios O sea, dos, esta vez Nos han enseñado dos Not bad Not bad, vámonos Espérate, ¿no era por aquí mejor? Creo que sí Nos están dando un montón de cositas que ahora mismo no las podemos usar. No es que no las podamos usar, es que las estamos guardando, ¿vale? Que es sobre todo para mejorar armas, meterle fuego, meterle un montón de efectos a las armas que ya luego más adelante pues nos haremos que si alabardas, que si pollas, que si penes. Pero de los buenos, de los de más 10 fuego y cosas así. 10 electricidad y todos esos. lleno esto de sangre, tío, la gente que muere los perros esto, ¿qué coño pasa? aquí está el herrero que quería un asco de esas Vámonos. bueno, pues otra cosa menos que nos hemos quitado de encima, porque esto, esto de faros lo quería hacer, la verdad, para ver qué nos daban o qué podíamos conseguir eh, qué más cosas, qué más cosas pues nada más, lo vamos a dejar ya aquí Porque ya nos va a salir un capítulo como siempre larguísimo Me pongo a jugar al Dark Souls, tío Y es que no, no aprende Súbeme, de nivel Zorra Estabilidad, 10, ahí lo vamos a dejar, en 10 De momento sí Vamos a seguir con el vigor, subiendo vigor bueno chicos, pues espero que os haya gustado Como siempre, el siguiente camino que vamos a seguir Es aquel que despetrificamos La próxima vez que tengamos una mierda de esas Para quitar el efecto de piedra a la gente 
Vamos a usarlos en un tío que nos va a permitir hacer todas estas cositas que tengo aquí Todas estas almas y ponerle fuego a las armas y todo el rollo Un tío, pero necesito primero encontrar uno, claro, que todavía no tengo ¿Vale? Y nada más, espero que os haya gustado como siempre y nos vemos Chao